ഇന്റലിജൻസിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവളും ഇന്റലിജന്റ് ആണ് ഞാനും അതുപോലെ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് അപ്പൊ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇന്റലിജൻസ് ഇന്റലിജൻസ് തീരെ ഇല്ല എന്ന് എന്റെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ആള് പക്ഷെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പഠിക്കുന്നതിൽ വളരെ താല്പര്യമില്ല അവർക്ക് പക്ഷെ പഠിത്തൊഴിച്ച് എല്ലാത്തിനോടും വളരെ താല്പര്യമാണ് ഇവള് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പറയാൻ അയ്യോ ദി എൻ എസ് വഴക്കൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു എങ്കിൽ സ്കൂൾ വിട്ടുപോയപ്പോൾ ഒരു വിഷമമായിരുന്നു ദിയൻ ഈ പരിസരത്തൊക്കെ കാണുന്നത് ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അപ്പം ഇതെൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അനിയത്തി ദിയ ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ദിയനെ നമ്മൾ ഓസി എന്നാണ് കേട്ടോ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഓസി ആയിട്ടാണ് അപ്പം ഇവൾ ജനിച്ച് ഒരു ഏഴെട്ട് ദിവസമുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ പണ്ടായിരുന്നു ചാവുന്നെങ്കിൽ ചാവട്ടെ എന്ന് വെച്ചൊരു പോപ്പി കൂടെ എടുത്ത് തലയിൽ അടിച്ചു പക്ഷേ എൻ്റെ കഷ്ടകാലത്തിന് എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു 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 ഡോസ് ഒരു ഡസൺ അടി കിട്ടി എന്നതിലുപരി ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും നല്ലൊരു ഇൻട്രോ തന്ന സ്ഥിതിക്ക് എന്നെ പറ്റിയുള്ള നിന്റെ അഭിപ്രായം പറയൂ ഇത് ദിയ അമ്മു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര മെച്ചോടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മൂൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് നമ്മുടെ ഡാൻസിൻ്റെ കാര്യമായാലും എന്തെങ്കിലും കോളേജിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അമ്മൂൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ എപ്പോഴും തൊട്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണല്ലോ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അടിയാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ എപ്പോഴും അടിയാവാറുണ്ട് ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യം വന്നാലും എന്ത് വന്നാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര ചോറിയാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഞാൻ വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരാളാണെന്ന് അപ്പൊ നീ ഇപ്പൊ എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിന്റെ അംബിഷൻ എന്താണ് കാരണം നമ്മൾക്കൊക്കെ ഇവള് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബാക്കപ്പ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട് നിനക്ക് സ്കൂളിലേ പോകാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു കോളേജിലേ പോകാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി ഒരു താല്പര്യമില്ല അപ്പൊ നിനക്ക് നിന്റെ അംബിഷൻ എന്താണ് ലൈഫിൽ നീ എന്താകണം എന്നാണ് നിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ കൊച്ചിലോട്ട് ആക്ട്രസ് ആവണം ആക്ട്രസ് ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ചെയ്യണം താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് വലിയ താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് വലിയൊരു ഷെഫ് ആവണം താല്പര്യമുണ്ട് കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര കുക്ക് ആണ് കേട്ടോ വീട്ടില് എനിക്കൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല പക്ഷെ ഓസി ഒരു നാരങ്ങകളിലും ഉണ്ടാക്കിയാലും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒത്തിരി കുക്കിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ നടത്താറുണ്ട് അപ്പൊ 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 നിന്റെ പ്ലാൻ ഏതാണ് ആക്ടർ ആണ് എനിക്ക് ആക്ടർ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും അതാണ് ഫസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് പക്ഷേ ആക്ടിങ്ങിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഷെഫ് കോഴ്സ് പഠിക്കണമെന്നുണ്ട് വലിയ ഷെഫാണ് ഓ അപ്പം ഒരു നമുക്ക് ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എടുക്കാൻ പറയാം അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അംബിഷനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ഡാൻസ് ആക്ടിങ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാളാണ് ഇവിടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ജിംനാസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ മൂന്നേരും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് കാരണം നേരെ നടക്കുന്നതേ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഈ തലയും കുത്തിയൊന്നും ഒട്ടും പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഹൻസു പറ ഹൻസുവിന് എന്താണ് കാരണം നമ്മൾ ആരും ജിംനാസ്റ്റിക്സ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ അച്ഛൻ ആക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ആക്ടർ ഹൻസുവിന് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലെ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡ്രീം വന്നത് ഞാൻ പണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ടോയ്സിന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ സൈഡിലൊരു ഒരു കുട്ടി ജിംനാസ്റ്റിക്കിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടു അപ്പൊ ഞാൻ അത് എടുത്തു നോക്കിയപ്പോ സ്പ്ലിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പൊ എനിക്ക് അത് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് രണ്ടു വർഷമെങ്കിലും ആയിക്കാണ് അപ്പൊ എന്റെ എനിക്ക് സ്പ്ലിറ്റ്സ് കിട്ടി എന്നിട്ട് അറിഞ്ഞ ഒരു ജിംനാസ്റ്റിക് ക്ലാസ് പഠിക്കാൻ പോയാൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഗൂഗിളിലൊക്കെ ഫുൾ നോക്കി എവിടെയെങ്കിലും ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ജിംനാസ്റ്റിക് ക്ലാസ് ഉണ്ടോ പിന്നെ തപ്പി തപ്പി തപ്പിയാണ് പോയപ്പോൾ ജിമ്മി ജോർജിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ജിംനാസ്റ്റിക് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ജിംനാസ്റ്റിക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം രണ്ട് വർഷം പറയുന്ന കേട്ടോ ഒരു 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 മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ അവരുടെ ചരിത്രം പറയും നീ ഇത്രയും ഒക്കെ നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നല്ലോ ഹൻസു ഓ ഹൻസു സ്പ്ലിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കണ്ട നമ്മൾ പറയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും അവൾ ചെറുതായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഷൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കു
അച്ഛൻ എന്നൊരു ആക്ടറിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്താ പറയുക ബോറോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്നോട് ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കും ഒരു ആക്ടർ ആവണം എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ആക്ടർ ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആക്ടർ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒന്ന് ഒരു ക്വാളിറ്റി എടുക്കുന്നത് അത് നീ പറ ഇപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അച്ഛൻ ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് അച്ഛൻ ട്രൈ ചെയ്യും ആ ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും റിസൾട്ട് കിട്ടാതിരിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്ത് സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും അതിന് വേണ്ടി നമുക്കത് കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ച് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യണം അല്ലാതെ ആർക്കോ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ ഗുഡ് നീ ആണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടും വേറെന്തെങ്കിലും പറയും ഞാൻ പറയും കാര്യം നമ്മൾ എത്ര ലെവലെത്തിയാലും അഹങ്കാരം വരാൻ പാടില്ല അത് മിക്കവർക്കും ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് അഹങ്കാരം വരുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ ഇമേജും പോകും അപ്പോൾ അഹങ്കാരം ആ ലെവൽ നമ്മൾ ഡൗൺ ആക്കി എപ്പോഴും ഡൗൺ ടു ഏർത്ത് ആയിരിക്കണം എത്ര വലിയ ആളായാലും ഡൗൺ ടു ഏർത്ത് ആയിരിക്കും പക്ഷേ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എത്ര തങ്കപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ഇത് വളരെ സെൻസേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വേർഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഹൻസൂരെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം ഹൻസു ഒരു ആക്ടർ ആവാം ഇല്ല പറഞ്ഞേ പറ്റും ഹൻസു ഒരു ആക്ടർ ആവുകയാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ എന്ത് ക്വാളിറ്റിയാണ് നീ എടുക്കുന്നത് ഇതാണോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഹൻസിക്ക് ഒരു ആക്ടർ ആകുമ്പോൾ ഹൻസിക്ക് ഒരു വിഷൻ ബോർഡ് വെക്കും ഹൻസിക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ അതൊക്കെ അതിൽ എഴുതി വെക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും കടത്തി വെട്ടിക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നാലുപേര് മാത്രമുള്ള ഇൻറ്റർവ്യൂവിൽ ഇവരിങ്ങനെ എന്നെ പറ്റിയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളും ജീവിത കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും ഇവിടെ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അച്ഛൻ അമ്മ അച്ഛനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അമ്മ സിന്ധു രണ്ടുപേരും വെളിയിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഓണത്തിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും അടിപൊളി അത്തപ്പൂവും സദ്യയും ഓണക്കോടിയും ഒക്കെ പിന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിലൊരു ഇടവേള അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഓണത്തിന് തിയേറ്ററിൽ കാണും നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണണം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും തിയേറ്ററിൽ വെച്ച് കാണാം ഇനി ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ സിനിമയെ പറ്റി ഇത്രയൊക്കെ അല്ലേ പറയാൻ പറ്റും ഇനി നിങ്ങളെല്ലാവരോടും പറയും ഒരു ഹാപ്പി ഓണവും സിനിമയെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും പോയി കാണണം നല്ല സിനിമയായിരിക്കും ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിലൊരു ഇടവേള എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും നമുക്കിനി തിയേറ്ററിൽ വെച്ച് കാണ